Oggi facciamo l'unboxing di un microfono a condensatore dal diaframma largo che promette di essere economico ma allo stesso tempo di suonare molto molto bene. Iniziamo! Oggi siamo qui con un altro microfono della T-Bone che mi è stato inviato per fare questa recensione ma i ragazzi della T-Bone non hanno né visto questo video prima né mi hanno chiesto di migliorare la recensione o altro quindi questa è una recensione assolutamente eh, naturale ok più che una recensione questo è un unboxing poi faremo i video di test e quant'altro allora apriamo questo microfono ok allora allora innanzitutto grandi 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 quelle della t-bone che eh, utilizzano anche per microfoni relativamente economici come questo perché mi pare che costa intorno ai 70 euro più o meno non vorrei sbagliare ma ti metto il prezzo in descrizione ti danno anche la custodia rigida la custodia rigida io la adoro perché preservano i microfoni dall'umidità dalla polvere e li fanno durare di più nel tempo quindi grazie grazie Apriamo il microfono. Eccolo qua. Allora, come al solito l'imbottitura rigida, come piace a noi. No, le chiavi. Pensavo fossero dei pezzi rotti del microfono, invece sono le chiavi per chiudere ermeticamente il, la, la custodia. Ma che figata. Mai visti. Tu avevi visto le, le chiavette per le custodie dei microfoni? Io mai. Boh, bello, bellissimo. Allora, questo qui è il ragno. Iniziamo ad aprire. Dobbiamo romperlo per forza, ok. Ok, allora. Elastici di ricambio che servono sempre. Allora, il ragno è, è di metallo, non è plasticoso, anche se non è il miglior ragno che io abbia visto in tutta la mia vita. L'anello qui è in metallo per fortuna non è in plastica così come anche questo ok sì questo materiale è diciamo non è plastica non è plastica anche se è metallo leggero però comunque meglio così che eh, di plastica assolutamente quindi ottimo e vediamo arriviamo al microfono eccolo qui ok eccolo qui t-bone sc450 un microfono a condensatore, un microfono dal pattern polare cardioide che presenta qui, te lo faccio vedere in sovraimpressione, un attenuatore a meno 10 dB e un filtro eh, passa alto. Il filtro passa alto serve eh, nel caso in cui tu stia microfonando una fonte sonora molto eh, che ha un gain molto forte, quindi ti conviene utilizzarlo, oppure un filtro passa alto per eliminare tutte quelle frequenze fastidiose eh, come ad esempio rumori di, di ventole, rumori di aria condizionata o altro. Ovviamente ti conviene spegnere quelle fonti di rumore piuttosto che utilizzare il filtro, però se vuoi utilizzarlo c'è. Un microfono XLR ovviamente e eh, è un microfono pesante. I, i classici microfoni T-Bone costruiti come carri armati. Ora voglio vedere nelle istruzioni, perché che bello quando mettono le istruzioni leggibili, chiare e facilmente consultabili, perché ti assicuro che certi microfoni o comunque certe attrezzature vengono fuori con delle istruzioni che sono proprio illeggibili. Allora, prendiamo il lato in inglese, perfetto, eccolo qua, quindi cardioide te l'ho già detto, eh, pesa 492 grammi, quindi non tantissimo, 492 grammi non è male, mezzo chilo, però si sente, si sente tutto, è una costruzione molto solida e... Um, a 10.3 di uh, noise del microfono stesso quindi questo microfono ha un rumore di fondo di 10.3 che detta così sicuramente è accettabile assolutamente accettabile non è il miglior rumore di fondo uh, di, dei microfoni uh, perché si arriva anche a 4 ok alcuni microfoni arrivano a 4 il che è top cioè 4 è 0 non voglio dire quindi 10.3 non è malissimo soprattutto soprattutto considerando che è un microfono che costa poco ok quindi non è che possiamo pretendere chissà cosa eh, che dirti quest'altro foglietto di istruzioni che cos'è plastificante contenuto nei piedini di gomma di questo prodotto potrebbe reagire con il resistimento del parquet no? vabbè Beh, non mi interessa non ho perché linoleum o altro allora 
Eh, questo è un video di unboxing nel quale voglio appunto farti vedere semplicemente questo microfono, cosa, eh, cosa troverai se dovessi comprarlo anche tu. Ovviamente ti metto il link in descrizione e non vedo l'ora di testarlo soprattutto con il fratello maggiore, ovvero l'SC1100 sempre della T-Bone. Eh, ti dico la verità, spero in futuro di poter provare anche l'SC600 e l'SC400 che sono i fratellini minori eh, perché da quello che ho sentito, da quello che ho visto, sono microfoni che suonano tutti benissimo. Ehm, quindi non vedo l'ora di testarlo con l'SC1100 per vedere appunto questa differenza di prezzo, credo un centinaio d'euro ma forse anche meno, se è eh, giustificata o meno, o conviene comprare questo. Ok, quindi non vedo l'ora di provarlo e ti dico che è già diciamo, in mano è un microfono che fa la sua figura. Ok? Bene, io per ora ho finito, volevo soltanto farti vedere l'unboxing di questo video, ma presto faremo un video specifico su questo microfono e poi ovviamente un video di comparazione anche col Behringer B2 Pro, per esempio, con un microfono molto diffuso, molto economico, che però ha un rumore di fondo di 17, se non ricordo male, 17 tantissimo, 17 da fastidio, si sente. 10.3 no, è assolutamente gestibile, certo 4 è il massimo, però voglio dire... Non possiamo pretendere più di tanto, visto soprattutto il prezzo interessantissimo di questo microfono. Ok? Bene, allora che dirti? Io ti ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo settimana prossima. Buona registrazione!